Uh, first, let's talk about the method. The first thing I need to do is find an information about metaverse showers and chose the best metaverse showers in the time that the limit hit from December 2020 to April 2021, which is the Gemini's Meteor Shower. And the reason I chose Gemini's Meteor Shower because it has the cynical hourly rate at 150 meters per hour on the day that has the most numbers of meters, which will be easy for me to take pictures and analyzing data because there will be a lot of data for me to calculate. So, did the cynical hourly rate at 150 meter per hour is on the day of 13 December 2020. So I decide to show this day for taking pictures and because of the calculation method, I need to take pictures from two observation points that are 15 kilometers or more far away from each other. And I chose the first observation point at Mekwongnam, which is where me and my advisor, Mr. Sarwood Kutmale, were taking pictures together. And another observation point is the second observation point at Pumailan Dam, which is where Mr. Panakrit Santip Punakon was taking pictures for me. So after I chose the date and the places that I'm going to take the pictures, I then chose the time from 9.30 p.m. of 13 December to 2 of to 2.30 a.m. of 14 December and I start taking pictures with the exposure time of 30, 30 seconds and the aperture at 3.5 and ISO at 3200 while Mr. Turnquist's setting was exposure time 30 seconds like me but ISO at 2500 and aperture at 2.8 after I set the camera, I then set the tri tripods and do the polar alignment. And I chose the Pollux and Caster as a reference stars for tripods to track because the Pollux and Caster is the brightness stars of the, uh, in that area where the Gemini's constellation is around that area. And Pollux and Caster is also a star in Gemini's constellation too. And these are the pictures that I was take, taken while I do the trial and set the camera. I tried the ISO 6400 and also ISO 1600, but both of them does not work better than the ISO 3200. Uh, on that day and night, I took over 400 pictures, but only 15 of them had the metered light that were captured by the camera and combining with Mr. Tanakrit's pictures, I've got around 60 pictures that I can analyze, uh, mesh, and calculate. So I matched 11 of the pa 11 pairs of meters, and I found that four of the meters pairs were uh, in different directions, but the, the other seven has the time in the same and the same direction. So I chose to calculate these seven methods because I can make sure that these seven methods are the same method. So about the calculation method that I'm going to talk about, I have I will be starting with the parallax method first. For the parallax method, we will start with uh, all the pictures first, then draw a straight line from head to head and tail to tail, like the picture is showing. And I then used the rule of three in arithmetic to find an angular distance referring the information from an internet and lots of websites that the angular distance of Pollux and Caster is 4.5 degrees. From this uh, information, I can know the angular distance by calculating. I then divide the angular distance and the distance from observation point one to two by two because we are using the parallax method like the picture is showing. And after I get the number I calculate with the radiance function, then I put it in the formula y equal x uh, divided by tan p, which is the formula I'm showing too. And the result is now the meters high in kilometer. The second uh, method is a trigonometry method. We start by finding and match the meter star with the reference stars in Stellarium and find the azimuth and altitude by this program too. 
Then I draw a line referring the azimuth from this program. And from observation point two and one and two to the pictures edges, like the picture is showing, uh, the black shows the meteor's head and the red shows the meteor's tail. And I can draw the line from meteor from observation point one to the intersection, and also from observation point two to the interse intersection. So I can know the distance and use for calculating. After I know this, I put the distance in the method x equal 10 theta times by the distance that we can measure. And the tan theta is the altitude we got from storing 2. And next is the result and discussion. The result and discussion we got from parallax method, we found that from the re reference data that in National Geography that the meteor should uh, should be able to see, most of the meteor should be able to see in range of 50 to 85 kilometers. None of the parallax method that we got the time is in range, but most of them are about 100 to 200 kilometers. And for the trigonometry method, the number we've got, some of them are in range, which is under 85 kilometers, but also some of them all reaches over 300, which is really high, and it is too much error. After I calculate the error by using the formula and I show the accepted value, acceptable value at 85 because it is the uh, high where it separates the mesosphere from the thermosphere, I found that from parallax method, the error are stable from about 20 to 90, which is really stable, uh, opposite to the trigonometry that some of them are under 10, but also some of them reaches over 200% error. And for conclusion, from observing and analyzing data, only meter number 4 and 6 in the trigonometry method was in range, referring to the National Geographic, that it should be under 85 kilometers, and the results told is that both method have 20 results on, 22 results on the 200 kilometers. The reason that there are some of the meters in error over 300 kilometers is because there are some obstacles such as cloud and laser in the way of that pictures and also there might be a human error while measuring and there might be a human error while uh, I was matching the star too. That can change the and about the error about time gaps too which the time gap difference can change the exposure time between different observation points too. And lastly, thank you for your attention and thanks to Rory Shimai for supporting giving me an ability to join our new project in camp. And I'm also deeply appreciating to Mr. Sarwood Putmale and Mr. Panakrit Sandeep Punapoy for giving a help and expressing a new knowledge for me. Thank you. โอเคครับขอบคุณมากครับเอ่อครับครับให้อธิการได้ครับครับผมมาอีกคําถามไหนกับทางบ้านได้เอ่ยอ่าจะอ่าหรือจะให้ช่วยขยายเพิ่มเ
and some of them also told that uh, if we about the meters, uh, uh, what do you call it? the the uh, if we have the faster or slower metro, it also um, uh, it's also uh, appear some error to the result too because if it's faster, it could be it could resist with the atmosphere higher or lower than the missile sphere too. So, uh, so um, let me just clarify a few things because you're talking about this. So um, you will not be able to resolve the speed of meter because you only have two pictures and the yes. time resolution is gone. So speed is out of the question. You will not be able to obtain the speed, at least not directly unless you can calculate from some other things. But uh, you, you, don't, you will not be able to calculate speed. Um, what something was saying is uh, another thing, if it's an angle, that's something you actually have all the information to do because you know the height at which the tail start appearing and height at which it end. So you can calculate like at which angle the meteor was impacting the Earth's atmosphere, that you can do very easily. So that's something to think about if you wanted to. Thank you. Uh... Is that all, so when you have any other questions? Yeah, I, I also want to ask about, so you mean, you, you said that you compared two stations, and then you mentioned you tried to match the meters, but you also, I, I kind of heard that you said that some of them match with time, but some are not, is it true? Uh, again, please, some of them match. So you said you tried to match the yeah. two stations, Kodos, and you used time to match some of them, yeah. but some of them you didn't, they didn't yeah. match with time. No, 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 no. Uh, I match all of them with the time, but okay. some of them has the different direction that are opposite. So we can know that the meter is in uh, is a different meter. Yeah. But I match it with the time, all of them. Um, actually, I have a question about that. You mentioned that some of them have different directions, so you didn't include them because you thought they might not be the same meter, right? Yes. Um, have you checked? So, if there is a meter that's coming, let's say between you guys, it would appear on a different side of the sky, right? Did you check? Uh, that yes. Uh, also check too because uh, the the meter's line and like was di also different too because okay from from the time so, to it uh it has the different time about one to two minutes too. Okay, so you're convinced they're not the same. That's okay. okay. Alright. So what is the, the focal length of the lens that you're using? Uh, focal length length. <laughs> uh, so the yeah, one, one is the one, one, the one one lens is. do you use in each of the camera? Ah, uh, for for the Mac one then I use the normal lens but uh, at... Normal lens means how many millimeter? Uh, yes. 3.5. No, no, that's the aperture, the focal length. 18. 18. 18, 18 millimeter. For the ah, Mac 1. Yes, what about yes. yours? Uh, 14. So 18 and 14. Okay, I see. So yeah, there are... Um, okay, let me, uh, let's let it finish. No, it's okay. I just want to go to a more paper. <laughs> ครับมีคําถามคือฮัลโหลครับมีคําถามคือเฮเลนเอ็กซ์ตีนครับมีคําถามว่าทําไมทําไมหัวของดาวตกอ่ะบางอันมันถึงมีความสูงที่สูงก
่ในเมื่อในกรณีน้องเป็นคนคนแรกและคนเดียวในโลกที่วัดความถูกคือเจ้าบอกเหล่านี้เราจะไปเช็คกับข้อมูลไหนเช็คไม่ได้เราก็ได้แค่แสดงให้เห็นว่าเราทําทุกวิธีทางแล้วที่จะให้วิธีการวัดของเราได้แม่นยาวที่สุดเราก็เดมอนสเตรตแสดงให้เห็นว่าวิธีการแล้วก็แบบแล้วก็ลอจิกของเรามันถูกต้องและเรียนถูกได้แล้วเออแล้วก็ปริมาณว่าเออเลอร์ของวิธีเราเกิดขึ้นเท่าไหร่ให้ให้เป็นคอนฟิเดนซ์หรือว่าก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับลองประมาณเออเลอร์ถ้าถ้าถ้าอยากจะลองทําดูจะลองประมาณเออเลอร์ดูก็ได้นี่นะแต่ในนี้ลองไปดูว่ามันทําอ่าคือเออเลอร์ในเวสิกเนี่ยมันทําได้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะครับคือถ้าละเอียดมากมันใช้ความรู้ที่ค่อนข้างเกินสําหรับไฮสกูลมัธยมไปพอสมควรแต่ก็มีอะไรที่ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกันยากแหละถ้าเกิดลองดูเออเลอร์ในเวสิกก็ทําได้นะครับอันนึงอันนึงที่ผมอยากจะเสนอนะนำเสนอการผมว่าเรื่องการนําเสนอปรับปรับปรุงได้เพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับแต่มีไดอะแกรมอะไรเงี้ยในในสไตล์ภาพก็ดีแล้วในเมื่อคุณทำไฮเบรชันไม่ต่อหรือที่เขาเรียกไฮโกรนอมิตี้ไม่ต่อเนี่ยคุณเห็นด้วยว่าดาวมันเริ่มตกตรงไหนกับตรงไหนใช่ไหมครับมีแมปโปรไวท์แสดงให้เห็นในแมปว่าดาวบีทีเออนัมเบอร์หนึ่งของฟาร์มีห้าหกเจ็ดมันลากไปทางไหนบ้างบนแมปก็น่าจะเขียนดีบนทูกก็แมปเหมือนทำออกมาว่าแบบดาวตกตรงนี้ไปทางไหนเนี่ยครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่ครับไม่ก็ก็คุณตลาดเส้นมีเจอนัมเบอร์หนึ่งครับจัดมาอันนี้สองอันนี้สามอันนี้เจ๋งไหมน่าจะเจ๋งดีนะแต่ว่าจะมองแบบมองแบบทุกคนแบบแล้วก็เช่นเดียวกันอาจภาพแบบกว้างว่าอินซิเดนต์แองเกิลลงมาอย่างไงครับแล้วแต่ความถูกพอดีตรงนี้อะไรอย่างต้น with the best data that you have สมมติว่ามันถูกเอาไว้เพราะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจเพราะว่ามันถูกแล้วโอเคครับเอกนะครับเป็นหน้าที่สุดท้ายโอเคเออมีอะไรถามไหมมีพี่แอนครับโอเคครับเชิญครับคือต้องต้องชมในความพยายามของน้องแบบมีความพยายามมากคือมีข้อสงสัยว่าคือเอ่อน้องมั่นใจได้ไงว่าดาวที่น้องดาวตกที่น้องแมชมันคือดวงเดียวกันคือมันถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็คือแล้วมีวิธีการแมชยังไงคะช่วยเราได้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอ่อวิธีการแมชของผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยผมตั้งค่าเวลาในกล้องครับให้มันเท่าก่อนเท่ากันก่อนเพื่อที่เวลาถ่ายภาพครับเราจะได้เอาตัวค่าเลขที่เราได้จากที่เราได้จากกล้องว่าเราถ่ายมาในเดทไทม์เท่าไหร่นะครับเอามาหาใน property ว่าเวลามันตรงกันยังไงนะครับผมแล้วก็เลือกเวลาที่ใกล้เคียงกันที่สุดครับมาเทียบภาพครับผมแม่ผมเปิด exposure time เท่าไหร่ครับ exposure time เราตั้งไว้เท่ากันที่30วิครับผม30วิคือถ้า30วินี้ถ่ายภาพมามันจะถึงเป็นเส้นยาวขนาดไหนนะคะโชว์โชว์ที่รูปหน่อยได้ไหมคะมันเอ่อมันขึ้นอยู่กับดาวตกแต่ละดวงด้วยนะครับความจริงครับเพราะว่าบางดวงมันก็เอ่อผัวให้เห็นสั้นแล้วก็บางดวงก็ผัวให้เห็นยาวดังนั้นเอ่อส่วนนี้เราจะมันมันไม่มีค่าที่แน่นอนนะครับว่าดวงไอ้ดาวตกดวงดวงเนี้ยมันควรจะมีระยะความยาวของเส้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยครับผมอย่างอย่างเช่นภาพนี้ครับเราก็เอ่อผมขีดให้มันเป็นไฮไลท์เพื่อให้เห็นชัดว่าอันนี้คือดาวตกครับผมแต่ว่าความจริงแล้วตัวดาวตกจะสว่างไปทั้งแค่ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นครับแต่ว่าความยาวก็อยากให้เห็นเลยว่ามันมันไม่เท่ากันครับอืมค่ะแต่อย่างที่พี่ปูนว่าคือดูจากภาพแล้วคือดาวพื้นหลังมันเหมือนชิปไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบสงสัยว่าเอ้ยมันใช่ดาวตรงเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อ๋อผมไม่ต่อละเปิดไปสไลด์ให้สุดเพื่อนะครับแรกสุดเลยอินโทรครับรูปนี้อันนี้ไม่ใช่ดาวตกนะครับอันนี้ไม่ใช่ดาวตกนะครับโอเคครับมันมันมันดูแล้วมันรู้สึกขัดกันมากนะครับเพราะว่าเราตั้งดาวตกแต่เรารู้ที่ไม่ใช่ดาวตกออกไปนะครับแล้วว่าเช่นเดียวกันเปิดไปข้างหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดไปหน้าที่เมื่อกี้เรียงสองดวงเลยไอ้ที่เมื่อกี้มีดาวซ้อนกันอยู่ครับบริบริบริบกินอะไรพูดอะไรกันนะบริกบริกบริกอ่าอันบริกอะไรอ่าไอ้ไ
้ไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้รูปพื้นหลังเนี่ยไอ้ขี่ทางซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่น่าจะเป็นดินบินเออหมายถึงที่เป็นเส้นใช่ไหมครับตรงใช่แล้วเราจะเป็นดินบินตรงนี้ใช่ไหมครับครับไม่ใช่แค่พื้นหลังพื้นหลังแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ของรูปของด้านสไลด์นี้ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายวิกซ้ายวิกข้างนอกมันต่างนี้แบ็กกราวด์เข้าใจคำว่าแบ็กกราวด์ไหมซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยออกไปนอกออกไปนอกหน้าต่างนี่เธอได้เลยอันนั้นเราจะจุดบิดทำไมอาจารย์มันตั้นเหรอไม่มันมีมันมีจุดตัวทิพมันมีจุดตัวทิพอยู่ต้องดูดีๆมันคืออันชริยะชัดๆอันนี้ก็แค่บอกให้ฟังนะครับอ่าทีนี้อันนึงที่จะเตือนก็คือส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างท้าทายหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณทำได้ได้แค่ไหนอะไรด้วยก็คือดาวตกเนี่ยปกติมันจะเป็นเส้นๆแล้วหัวหางมันจะไปค่อยเลี้ยวไปใช่ไหมคําถามก็คือคุณแน่ใจได้ไงว่าจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งของทั้งสองภาพเป็นจุดเดียวกันถูกไหมอ๋อหมายถึงสมมติว่าหัวอยู่ตรงจุดนี้กับอีกใช่ใช่คุณแน่ใจว่าคุณจุดหัวที่เดียวกันซึ่งอันนี้อันนี้ไม่เคลียร์อันนี้ไม่มีคำตอบแท้จริงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ยากและอาจจะทําให้เกิดเออร์เลยได้แต่จริงถ้าคุณไทยกูเลยว่าเส้นมันไม่ตัดกันอะไรเงี้ยหรือความสูงมันไม่แมทช์กันอะไรเงี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าของที่คุณอาจจะจุดผิดจุดไม่ถูกต้องนะครับนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเราต้องหาวิธีว่าทํายังไงเราถึงจะแน่ใจได้ว่าสองจุดนี้เป็นจุดจุดเดียวกันมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นจุดไงมันเห็นเป็นเส้นไปแล้วเส้นตรงแล้วมันก็เส้นค่อยๆค่อยๆถ้าคิดว่าหัวบันปาเราเปิดออกอยู่ที่โอเคชัดเจนเราดูแน่นอนตรงไหนนะครับเออแล้วไม่มีอะไรที่มันมีดีเทลพิเศษพิเศษไหมแบบมีอะไรระเบิดของการไม่มีใช่ไหมเออมีครับแต่ว่าดวงมันเป็นดวงที่ใหญ่มากครับผมแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวกลุ่มดาวมากครับเอออย่างเป็นรูปรูปนี้ครับเออวันละครับโอเคครับเนี่ยครับรูปเมเทอร์เมเทอร์รูปที่เจ็ดนะครับด้านซ้ายตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเกจใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีจุดสังเกตตรงกลางไหมคุณอาจจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งลองไอคูเลตดูก็ได้ครับถ้าเราเรารู้แน่นอนว่าว่าตรงตรงเนี้ยเป็นที่เดียวเป็นสุดเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แค่หัวของหางเนี่ยส่วนมากเราเลือกหัวของหางจริงจริงถ้าเราทำตลอดทั้งงานเราก็ยิ่งแม่นใช่ไหมแต่ถ้าแต่ส่วนมากเลือกแค่หัวของหางเพราะว่าเป็นแค่สองจุดที่เราชัวร์ว่ามันเป็นที่เดียวกันมากที่สุดนะโอเคแล้วมันมีความเป็นไปได้หนึ่งก็คือว่าสมมติว่าสมมติคุณสองคนผมไม่รับชัตเตอร์บอกคนเป็นหรอกสมมติว่าคนหนึ่งถ่ายไปมีทีเออร์เริ่มมาจะมาทั้งสองกล้องนี้แคปเจอร์ได้ทีนี้กล้องหนึ่งปัดชัตเตอร์ไปก่อนที่มีทีเออร์จะจะจะสุดจะสุดในอันหนึ่งยังไม่สุดอีกอันหนึ่งไม่สุดหัวข้อหามันก็จะไม่เท่ากันใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาอะไรเพราะว่าปกติเรามีทีเออร์มันลาสแบบไม่ถึงนาทีวินาทีอะไรเงี้ยแต่ขณะที่ตั้งแต่กล้องสามสิบวิเพราะฉะนั้นเวลาเวลาอะไรดีแต่ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์กันก็ได้ครับเช่นนี้แหละครับขอบคุณน้องธนพัฒน์มากนะครับเรายังรอฟังคําถามนะครับต่างๆจากน้องๆทุกท่านอยู่นะครับหลายๆคนนี่ตาตื่อตาค้างมากนะครับบางคนก็กําลังสอบพิเศษอยู่นะครับเราสามารถสัมผัสได้จากกล้องที่เราดูตอนนี้โอเคโครงงานต่อไปนะครับโครงงานการศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากความสำคัญดวงจันทร์ตอนดาวขานะครับด้วยวิธีคุณหน้าแถลงนะครับโดยน้องคอยไซโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยและชาภูเก็ตนะครับถ้าพร้อมแล้วน้องแชร์สไลด์แล้วเรื่องนักสนิทเด็กครับก็ถามเขาพูดดีครับที่ผมจะถามเลยเขาพูดดีที่ผมจะถามเลยครับที่จะถามเขาหมดเลยที่อธิบายเรื่องเออถ้าเออเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเรื่องทำเรื่องไหนเราฟังสุดมาเลยนะย่อไว้ตรงข้างรถยกเลยก็ได้